Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des fromages, des petits fromages fermentés que l'on va affiner euh, au fil du temps, donc dans notre frigo. Alors, pour cette recette, eh bien, nous allons euh, prendre des noix de cajou que l'on aura fait tremper la veille. Alors, j'ai mis à peu près 6 tasses de cajou. Et puis, nous allons utiliser la petite gélule de probiotique qu'il y a dans les ferments de kéfir de la marque Yalacta. Donc, je vais rincer mes noix de cajou et une fois qu'elles sont rincées, je vais les mettre donc dans mon blender. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un blender super puissant, euh, ça va aller mieux parce que euh, je vais vous montrer une technique où l'on ne va pas égoutter le, le fromage. Donc je, mets, je commence à mettre euh, 5, 5 6 cups dans mon, dans mon blender. Je rajouterai la suite euh, des noix de cajou lorsque j'aurai commencé à blender euh, déjà les noix de cajou. Je vais rajouter du quinton. Comme je ne vais pas filtrer euh, cette préparation, le quinton va rester tout dans le fromage. Donc je mets un petit peu moins d'une cup de quinton et, et un petit peu moins d'une euh, cup d'eau. Je rajoute à peu près un tiers de ma gélule euh, de levure et je rajoute l'équivalence d'une demi-cuillère à café de ferment à kéfir. Une fois que j'ai mis mes ferments, je pars au blender et vous voyez, c'est pas fini de mixer, mais je vais pouvoir ajouter le reste de notre cajou. C'était pour ne pas faire forcer trop mon appareil. Donc je repars au blender et j'obtiens une crème toute lisse que je verse dans un saladier et que je vais mettre à fermenter. Donc pour fermenter cette préparation, je la couvre d'un torchon et je la passe au déshydrateur pour 8 heures à peu près. Voilà, je mets mon déshydrateur à 30 degrés et on se retrouve pour la suite. Voilà, nous nous retrouvons donc après euh, toute une nuit passée au déshydrateur et voici ouf, le petit miracle alors, vous voyez que ça a formé une croûte, donc le, le, le fromage a bien travaillé. Regardez comme c'est, j'espère qu'on voit là, voilà, regardez comme c'est mousseux. Donc, je vais mélanger ce, ce fromage et je vais ensuite le mettre dans les moules. Oh oui, c'est bien épais là, mmh, c'est beau comme tout. J'ai préparé donc tous mes petits moules. Je vais faire donc différentes grosseurs de différentes formes euh, de fromage et puis je vais les aromatiser euh, différemment. Voilà, tous mes petits fromages donc sont remplis. J'ai eu envie là de les faire. Euh, bien sûr, on peut imaginer euh, tous les mélanges que l'on veut à l'intérieur, mettre des herbes fraîches, des herbes aromatiques, mettre des petits bouts de tomates, des petits bouts d'olive, enfin tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de les faire nature. Et donc maintenant, je vais les repasser à nouveau au déshydrateur pour à peu près 4 heures pour que ça forme une petite croûte euh, et pour lancer à nouveau une fermentation. Donc c'est reparti pour 4 heures à 30 degrés. Et voici donc nos fromages qui ont passé 4 heures au déshydrateur. Alors vous voyez, ça a formé ici... Une petite croûte je vais les retourner et je vais les parfumer avec euh, des épices vous voyez je, vous voyez la différence de couleur voilà ici et là hop je les retourne alors je vais parfumer les petits plats j'ai envie de les faire au cumin je vais juste aplatir un tout petit peu pour je vais mettre un tout petit peu de curry, comme ça, pour faire un petit peu de jaune. Alors après, c'est chacun, euh, c'est en fonction de, vraiment de, de l'inspiration. Parce que moi, j'aime bien aussi quand c'est nature. Cela, je vais les faire avec de l'origan. Et puis les derniers, hop, aux fines herbes. Et maintenant, je vais passer cette plaque donc au frigo. Dans 2-3 jours, ça aura croûté également sur euh, la surface du, euh, 
du fromage. Voilà, je vais le démouler sur des petits plateaux que j'ai récupérés euh, dans une épicerie, les petits plateaux à fromage, à fromage de chèvre, et je les laisse assécher là-dessus. Donc vous voyez bien, voilà, les fromages. Donc ceux-là ont à peu près ont une semaine d'affinage. Et après, quand on va plus loin dans l'affinage, eh bien on se retrouve avec des fromages comme ceci. Voilà, des moisissures qui se développent et qui donc euh, accentuent le goût. Celui-ci a un mois de séchage. Voilà, je crois que vous en savez pas mal sur les fromages et que vous allez pouvoir tenter l'expérience chez vous. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience, eh je vous invite à aller consulter mon site www.cruisinacademy.com pour suivre un stage pratique euh, dans lequel nous allons faire des fromages. Alors, il reste des places sur Perpignan au mois de juin et au mois de juillet. Je compte sur vous. À bientôt. Au revoir.